это святыня и, да, мусульманская святыня. и для всех других тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе. Не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. И, и по Конституции, и по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Moscow has had a large Islamic population for hundreds of years, but numbers have swelled in recent years with immigration. And as huge numbers of Muslims mark Ramadan, mosques in the Russian capital are overflowing. Dan Ashby reports. Moscow's Grand Mosque is all about scale, but it also reveals just how big Islam has become in Russia's capital city. Tens of thousands come to mark Ramadan, so many that some must even pray outside, and that is happening across the city. There are no official figures for the numbers of Muslims in Moscow, but some estimates put the number as high as two million people. And with only four mosques in the city, there could be hundreds of thousands of people whose religion is not being catered for. Many want more mosques to be built soon. Потому что знаю несколько регионов, в которых, например, даже маленький городок, который сравним с одним районом Москвы, даже в нем по 8 бывает и по 7 мечетей. То есть для Москвы это действительно очень маленький. The government opened the Grand Mosque four years ago, providing a space to worship for 10,000 more people. But a leading imam emphasized the positive role that Muslims play. Роль, наверное, самая такая активная позиция мусульмане никогда не стояли в стороне, они, например, и выбрали и президента Российской Федерации, и в мэрии работают, соответственно, работают структура правительства Москвы, правительство Российской Федерации, занимает очень такие соответствующие положения. Конечно, мусульмане должны быть активны и во время месяца Рамадан, и в жизни тоже. Это проявляет усердие. То есть усердие в чем? Усердие в работе, в учебе, в труде. For now, the government is unlikely to sign off on many more mosques. So, like in years gone by, Islam will overflow onto Moscow's streets. And building or no building, thousands look set to put up with this test of faith. Dan Ashby, CNA, Moscow. Um, when I mention our names, like Mrs. Merkel, um, even uh, Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm -hmm. But um, what we are very proud of now is the young generation, like uh, Prime Minister Trudeau, um, President of, Brazil, of uh, Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a, rece at a reception for Prime Minister Trudeau, and I we know that half of this cabinet, or even more half of uh, half of this cabinet, are for our uh, actually young global leaders of the world. Great right. form, and that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry, that's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and uh, it's true in France now. Mm -hmm. I mean, with the president, with a young global leader, but what is important. So in this video, we're going to expose Vladimir Putin and his daughters. So yeah, let's get going. No, that totally looks like a woman's forehead, doesn't it? That's some reptilian shit that I don't believe in. But come on, look at that shit. This bitch is a man, not a woman. It's a fucking man. Pay attention. Those aren't two witches. Yes, they are. These bitches are trans. They don't look like boys to you. Come on. Mr. Putin, what are you dealing there? Time to let the funky shit fly. Now, look at this woman. That's not a woman. I'm fucking scared just by looking at it. Got her fake woman suit on. It's not just her suit that's fake. Also her boobies. Deep eyes, like a dude. снимаем ролики э, э, 
социальные. Мы говорим об этом с пациентами, с их родителями, со школами. Мы печатаем брошюры для школ, для учителей. То есть это комплекс. Идущая проблема, которая начинается однозначно с семьи. По большому счету... С семьи. Метаболический синдром можно обозначить как... Творить производство практически, да, массовое производство для того, чтобы люди смогли этим пользоваться. Мы, врачи и врачебное сообщество, очень э, нацелены на то, чтобы дети, страдающие сахарным диабетом, неважно первого или хронический диабет, Deep eyes, like a dude, big forehead. Иногда слышно такое мнение, что сахарный диабет может быть заразным, что это некое вирусное заболевание или что-то в этом роде. А, а вот эти вот недопонимания... Спасибо. Спасибо,